अच्छा वो लेक्चर की शुरुआत या मस्त छोटाशा कोट नहीं करू या विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा बड़ा फर्क पैदा कर देती है छोटा छोटा जो सवयी छोटा छोटा सवयी आयुष्या मध्य अपने पुढ़ घेन जाने यशा उत्तुंग शिखरा वरती घेन जाने मदद कर उदाहरणार्थ छोट छोट रोज तुम वाचन रोज तुम्हें लिखता लोक सका लवकर उठता शाड़ी सा तरी का उठता कमीत कमी अशा ज्यादा सवयी बोटे लोग लोग वाचत नहीं आज काल मोबाइल बगत पुस्तक वाचत नहीं बरचे लोक अक्षर खराब कारण रोज से लिखित नहीं तो अपने बोटाशी अपने ब्रेन से नव सेल जोड़े जेवड़ा अपन लिखना नव सेल्स एक्टिवेट होता ब्रेन अपना एक्टिवेट हो तुम्हें विद्या जीवन मध्य छोटे छोटे एक्सरसाइज करता आज मैं एक साइकोलॉजी छोटा सा कोर्स बदल ऐकत हो तो एक्सपर्ट ने संगित जेव तुम्हारा खूब निराशा वाटे जेव तुम्हारा वाटे कि बाबा माला आता का सुचत नहीं है माला आता का होना नहीं है खूब निराशा आई अशा वे जर तुम्हारा सकारात्मक एनर्जी पाजे तो उठा बाहर जा जोर जोर धावा जोर चला फिजिकल एक्टिविटी करा जेव अपन फिजिकल एक्टिविटी करते शारीरिक व्यायाम करते एक्सरसाइज करते ऑटोमेटिकली बॉडी सर्व सर्क्युलेशन फास्ट होते ती नकारात्मक कुछ तरी नि जी बसन बसन एक ठिकाणी कंटा आला खूब नकारात्मक जेव वाटा लगे जास्त का करू ना उठा बाहर जा चला फिरा व्यायाम करा एक्सरसाइज करा खेला जा बह खेल आया कभी निराशा वाटत नहीं खेल आया मजा वाटते जर कर एक्सरसाइज करना छोटा छोटे सवयी अपने लाइन घेना रोज च काम आज का दिवस भर कर डायरी एक मैंगे संगित रोज से काम का सका उठल उठले लिखुन का आज कि अभ्यास कराए कि जोपने के अगोदर दुसर दिवसी तो काम लिया या चांग सवयी अपने आयुष्या मधे यशा उत्तुंग शिखरा वर घेन जाने मदद करता बरोबर कोर्ट बदल संपले चैप्टर कैथ्स टू घर सर्वानी मैं संगित सर सर्कल चैप्टर घायन सर्कल ऐसी रिनेटेड बेसिक गोष्टी वरती जास्त वे गेना आज ली सर्व तुम्हारा मैथ्स टू चैप्टर नंबर थ्री सर्कल ओके माला संगू शकिल सर्कल सर्कल डेफिनेशन को सर्कल को सर्कल गोल है श्रेय एवरी काम व्यस्त है ओके सर्कल इज इन शॉर्ट नवी ऐसी पुस्तक है अट of all points which are equidistant from a fixed point circle is a set of all points evde sagle points kutai idre he sagle points he sagle points is circumference work सगे पॉइंट जेव सर्कम फरन्स वरती है सर्कम फरन्स वरती तुम्हें बगा इन फाइनाइट पॉइंट तुम्हें बगत ब्लू कलर मध्य पॉइंट बनते कि इन फाइनाइट न मोजता इतके डेफिनेशन लिया गरज नहीं टेक्सबुक मे थोड़ी वेगरी दी है थोड़ी वेगरी संगित मैं एक फिक्स पॉइंट है दैट इज का अपन सेंटर ऑफ सर्कल तिथु सगले पॉइंट जर बगित इक्वी डिस्टन्स कारण तिथपर्यन जोड़ा रेशेला रेडियस जेवड़ा सर्कल रेडियस करना रेडियस इक्वल सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट दैट इज नोन एज द सर्कल ही सर्कल ची शॉर्ट सिंपल डेफिनेशन ओके आता अपन सर्कल ऐसी बदल का प्रकार टर्म्स है टर्म्स अपन समझे सगोदर का अपन एक सर्कल ठीक है आउटर बाउंड्री गोलाकार आउटर बाउंड्री लाइन सर्कम्फर यस ये जो 
circumference of circle circumference ani hi jar boundary outer boundary ya quadrilateral chi hai te yala kay manna re आउटर बाउंड्री सर्कल ची है सर्कम फरंस मन तो क्वाड्रिलेटरल ट्रैंगल सोप है तुम्हारा महती है अपन पेरिमीटर ओके मस्त ट्रैंगल सर्कल पॉलिगॉन्स है पॉलिगॉन्स जो आउटर बाउंड्रीज है पेरिमीटर नॉन पॉलिगॉन सर्कल है सर्कम फर समझ लग गो एक नाव दोन है ओके आता पुढ़े जाऊन सर्कम फरन एक मध्य फिक्स पॉइंट है फिक्स पॉइंट का फिक्स पॉइंट ली सेंटर ऑफ सर्कल यस इट इज नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल दिस वन इज नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल नाउ या सेंटर ऑफ सर्कल पास एक लाइन ड्रॉ के लिए सर्कम फरन्स जॉइंट के रेडियस ऑफ सर्कल यस वेरी गुड रेडियस ऑफ सर्कल पेक्षा जास्त मनतो रेडाय मन तो रेडियस ऑफ सर्कल ठीक है सेंटर मधन लेशा जाते सर्कम यहाँ जाते इकड़े एंड होते डायमीटर 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 ऑफ सर्कल आता डायमीटर रेडियस मध्य रिनेशन का है रे को संगू श माला डायमीटर इज अ डबल ऑफ द रेडियस डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस एक रेडियस जर के रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर यस रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय टू ठीक है सर्कल है समझा जागा नहीं एक वे सर्कल का थोड़ा कमी पड़ते हैं थोड़ा का आता इधे ये सेंटर इकड़े है अपने महत्ति है ओके अगेन एक लाइन सेगमेंट अपन ड्रॉ करते जी सर्कल पासन सर्कम फरन्स पासन ये सर्कम फरन्स जी पेंटर मधन जो This is known as chord, correct? Ila mantla jata chord. Chord. Ata chord ani circumference ye diameter ka asto. Diameter la mantla jata the longest chord of the circle. Diameter ka hai? Diameter is the longest. Sagayat moti chord konti hai? डायमीटर डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड को क्या बोलते हैं डायमीटर बोलते हैं ठीक है नाउ एक लाइन जाते लाइन सर्कल मधन एक लाइन या लाइन लाइ मन टेंजेंट नो ती बाहर न जाती This line is known as secant. Ila mantla zato secant. Okay. Ani a line which intersects circle at only one point externally. 
त्याला म्हणणार टँजेंट दिस इज नोन ऍज टँजेंट is known as tangent tangent ka aste its definition hai a line which intersect circle at one point externally एका पॉइंट मध्ये बाहेरून एकाच पॉइंट मध्ये होते आणि एक्सटर्नली दोन महत्वाचे दोन पॉइंट आहे तर सिकेंड झाला एक पॉइंट आहे तर टेंजंट झाला पण तो एक पॉइंट पण कुठे पाहिजे बाहेरच्या साईडला याला म्हणणार टेंजंट कळालं पुढे जाऊया ओके पुढे काही थेरम्स आहेत ते थेरम्स आपण जे नववीला शिकलो ते थेरम थोडे रिवाइज करूया This is a circle. ही काय झाली याला लेबलिंग करतो ए बी ए बी काय कॉर्ड कॉर्ड ओ ओ काय सेंटर सेंटर ऑफ सर्कल मग आपल्याकडे एक थेरम आपण नववीला शिकलेलो काय शिकलेलो पण असा थेरम शिकलो होतो परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बायसेक्स रिकॉर्ड सेंटर पासन सेंटर पासन याच्यावरती जो परपेंडिक्युलर लाईन काढली जाते ती परपेंडिक्युलर आली ब्लॅक वाली एम दिस इज अ परपेंडिक्युलर लाईन म्हणजे इथे गिवन काय ओ एम इज परपेंडिक्युलर टू ए बी हे इन्फॉर्मेशन गिवन आहे पण याच्यामुळे झालं काय कॉर्ड चे दोन इक्वल पार्ट झाले कोणते इक्वल पार्ट झाले एक झाला ए एम आणि दुसरा झाला पी एम बायसेक्ट म्हणजे बाय सेक्ट बाय मीन्स टू आणि सेक्ट मीन्स पार्ट काय झाले टू इक्वल पार्ट इन शॉर्ट बायसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट त्याचे काय झाले दोन इक्वल पार्ट झाले ओके कळाल हा थेरम समजला पुढे याचाच रिलेटेड दुसरा एक थेरम होता कोणाला आठवतोय का याचा कॉन्व्हर्स होता हे कारण हे सगळं वापरायचं आहे आता आपल्याला याच्याशिवाय ना तो येणारच नाही तुम्हाला चॅप्टर आता इथे असणार आहे लाईन जॉयनिंग सेंटर ऑफ सर्कल अँड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड परपेंडिक्युलर टू 
टू द बॉर्डर काय सांगितलं त्यांनी लाईन जॉइनिंग द मिड पॉइंट सेंटर ऑफ सर्कल अँड मिड पॉइंट हा मिड पॉइंट होता एम कारण अगोदरच दिलेलं ए एम आणि क्यू एम इक्वल आहे सॉरी पी एम पी एम आणि क्यू एम इक्वल आहे पी एम अँड क्यू एम इक्वल आहे म्हणून काय झालं दिस ओ एम इज परपेंडिक्युलर टू पी क्यू इथे काय होतं पहिले पहिले परपेंडिक्युलर होता मग बायसेक्टर झाला मग इथे ऑलरेडी बायसेक्टर होता आणि परपेंडिक्युलर झाला येथे थेरम आहे हे दोन्ही थेरम आपल्याला स्टँडर्ड नाईन्थ मध्ये होते तेच आता फक्त रिवाइज केले कारण ते पुस्तकात दिलेले आहेत आणि ते परीक्षेमध्ये येऊ शकतात किंवा त्याच्यावर आधारित प्रश्न येऊ शकतात दोन मिनिट टेक्स्टबुक मला बसू द्या आणखीन काय इकडे ऍक्टिव्हिटी ऍक्टिव्हिटीज दिलेल्या आहेत ऍक्टिव्हिटी वन घेऊया क्लिअर करतो मी ओके सी द ऍक्टिव्हिटी वन इन द ऍडजॉईंग फिगर दिसते ऍक्टिव्हिटी वन सर्वांना या फिगर मध्ये इन द ऍडजॉईंग फिगर सेगमेंट डी ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ओके विथ सेंटर सी एफ सी परपेंडिक्युलर टू डी दस मिनिट ते बघणार the diameter of circle is 20 and d is 16 then find cf cf find out karayche recall and write the theorem and properties which used to find the solution aplyala shodhaycha nahi hai pan aplyala shodhnyasathi kutli kutli property vaparnar ta tanni dakhavle perpendicular drawn from center to chord kay hote re bisect the chord e ek property aplyala ithe vaparayche hote ठीक आहे पुढे काय सांगितले ती तीन प्रॉपर्टीज त्यांनी दिल्या की कोणत्या कोणत्या थेरम्स आपण वापरणार आहोत एक तर ही वापरली परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बायसेक द कॉर्ड ओके दुसरी प्रॉपर्टी जर हा नाईन्टी डिग्री आणि इथून लाईन जॉईंट केली तर हा राईट अँगल ट्रँगल होईल म्हणजे आपल्याला इकडे पायथागोरस थेरम वापरायचा आहे ओके सेकंड वी हॅव टू युज पायथागोरस थेरम थर्ड सी एफ करायचं आपल्याला सी एफ तर एक डायमीटर दिलेला आहे ना डायमीटर ट्वेंटी दिला आणि मग रेडियस शोधायला लागणार आहे सी डी इज अ रेडियस मग आपल्याला प्रॉपर्टी करायला लागेल डायमीटर इज ट्वाईस टू रेडियस और रेडियस इज अ हाफ ऑफ डायमीटर आपल्याला रेडियस शोधायचं आहे ना मग रेडियसची प्रॉपर्टी वापरायला लागेल आपल्याला दॅट इज काय प्रॉपर्टी रेडियसची रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर तीन प्रॉपर्टी वापरल्या एक ऑलरेडी दिली आहे दुसरी पायथावरच थेरम कारण राईट अँगल ट्रँगल येणार आहे आणि तिसरी डायमीटर दिलाय आणि रेडियस शोधायचंय म्हणून रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर अशा तीन प्रॉपर्टीज आपण वापरल्या ओके कळालं नेक्स्ट घेऊ येस सर नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी मध्ये जाऊया आपण ग्रॅटिट्यूड आराम झाला आमचा काय असतो सांगतो थोड्या वेळानी इन ऍडजॉईंग फिगर क्यू आर क्यू आर अगेन डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर पी सेंटर ओ पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर पुन्हा क्यू आर दिलाय टेन क्यू पी दिला आहे टेन क्यू आर ट्वेंटी फोर फाइंड अ रेडियस इथे परत तेच होईल कुठला होता दोन थेरम वापरायचे एक पुन्हा येईल पायथागोरस फर्स्ट मध्ये तुम्ही लिहू शकता पायथागोरस आणि दुसरा येणार 
तो होता ना मी लिहिलेली प्रॉपर्टी कुठली होती लाईन जॉईनिंग सेंटर ऑफ सर्कल एंड एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड परपेंडिकुलर टू कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड कॉर्ड को परपेंडिकुलर कॉर्ड लाई परपेंडिकुलर जो परपेंडिकुलर प्रूव कराल तो पायथागोरस या दोन प्रॉपर्टी यूज के थेरम तुम्हारा कि एक्टिविटी सॉल्व हो फिर कि थेरम आता थेरम जाए संगित सॉल्व करा करा आता सॉल्व सॉल्व करना सा आपण हा ट्रायंगल एम मध्ये छोटासा तुम्ही इकडे दाखवतो तुम्हाला मी इथे व्हाईट पॅच करतोय दिसते तुम्हाला इकडे आला ओ नंतर आला नंतर आला क्यू ठीक आहे आता क्यू आर ची व्हॅल्यू दिले पण आपल्याला क्यू पी पाहिजे ना क्यू पी पाहिजे क्यू आर दिलाय मग आपण लिहिणार क्यू पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर ओके त्याच्यासाठी रिझन लिहिणार पी इज अ मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन आहे पी इज अ मिड पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर ठीक आहे मग हाफ झाला क्यू आर किती आहे ट्वेंटी फोर आहे ट्वेंटी फोर चा हाफ झाला ट्वेल्व मग हा तुम्हाला इथे सापडला ट्वेल्व हा झाला टेन नाईन्टी डिग्री आहे मग तुम्हाला रेडियस शोधायचं रेडियस काय ओ क्यू इज अ रेडियस OQ is a radius. आपण पायथागोरस थेरम युज करणार इन ट्रायंगल ओ पी क्यू अँगल पी इज इक्वल टू नाईन्टी डिग्री ओ क्यू का स्क्वेअर इज इक्वल टू क्यू पी स्क्वेअर प्लस ओ पी स्क्वेअर बाय पायथागोरस so qp that one is a 12 and this one is a 10 so 12 ka square hota 144 is ka hota 10 ka 100 so this become 244 so yes therefore oq is equal to under root 244 units liye hai आपण काहीच नाही करायचं तो आला अंडरवूड मध्ये आला तर आपण त्याच्यासाठी काहीच नाही करू शकत जे आलं ते समोर आपण लिहून टाकलं ओके okay, कळालं पुढे जाऊया yes. आता थर्ड ऍक्टिव्हिटी पण सिंपल आहे त्यांनी दिलेली आहे सर्व तुम्हाला फक्त शोधायचं काय वापरायचं बघा थर्ड ऍक्टिव्हिटी आहे थर्ड ऍक्टिव्हिटी मध्ये दिलेला आहे इन द ऍडजॉईंग फिगर एम इज अ सेंटर इथे बघा एम सेंटर आहे दिसतोय एम एस अँड एम टी आर परपेंडिक्युलर इकडे नाईन्टी परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलेले मग डी ए बी कुठे दिसतोय डी ए बी आणि सी ए बी हे दोन्ही अँगल इक्वल आहेत तीस अँगल हा अँगल आणि हा अँगल इक्वल To solve this problem, which of the following theorem you use? ये solve करने से ठीक कौन-कौन theorem वापर ना? The chord which are equidistant from the center are equal in length. Okay? The congruent chords of a circle are equidistant from the center. अतः इधर आपने लो chord से क्या property दिले का? AD आनी AC equal कराए से मां अपन कुटले वापर ना अपन आगो दर prove करना SM is equal to MT. एस एम एंड एम टी इक्वल ही कारण हा ट्रैंगल वन और ट्रैंगल नंबर टू ये दोन ट्रैंगल अपने कॉन्ग्युरंट प्रूव कराए लगना ये जेव कॉन्ग्युरंट प्रूव होती कॉन्ग्युरंट प्रूव जा समझे कि साइड्स कॉन्ग्युरंट दैट इज ए एस एम टी ये दोन कॉर्ड कॉन्ग्युरंट के लिए कि मग अपने होल एस एम टी आर इक्वल 
ये दोनों इक्वल आले तो पहला हुए हैं। Two chords are equidistant from center are equal in length नहीं। Congruent chords नहीं। Two chords which are equidistant from the center are equal in length ही पहली property वापरना। दूसरी यानी विचार ले कि कौन सी test तुम्हें वापरना? ये triangle prove करना है सर्टी कौन सी test वापरना? राता कौन सी test वापरना रहते हैं अपने छोटा सा टेस्ट डेमो बोलो मंजे आप लोगों समझो नहीं This is of 90 degree, this is of 90 degree, this is A, this is M, this is S, this is T. Okay, this angle, this angle equal. Test from this angle, how is the angle? The other angle is AM is common side. 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 My angle angle side is a test. This is a test. The angle angle side is the angle angle side. That is the fourth test. जब अपन बोलते थे रम ओपन तो फर्स्ट थे रम आने सेकेंड मतली फोर्थ टेस्ट या दो गांव से ओपन करूँ ना अपन ये सिद्ध करना कि है दोन ट्रायंगल्स आ कंगुरेंट है तो नहीं साइड्स जैसा कॉर्ड सुधा कंगुरेंट से ओके नेक्स्ट ये नेक्स्ट करूँगा आनी शेवर्ड का टॉपिक करें जाओगे अपन आता आनी तो थेरम जो आये तो पुरस्कार में नंतर गए फक्त लाइन पासिंग वाले के होगे अपन आता सर्कल पासिंग थ्रू टू और वन और टू और थ्री पॉइंट्स ओके आता तेरने दिले कि सपोज देर इज वन पॉइंट मस्त है दिले एक पॉइंट है या एक पॉइंट मन कितने होते हैं इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट सर्कल पास हो सकता है फ्रॉम गिवन पॉइंट इन्फाइनाइट कितने हवे जो उड़े सर्कल्स वन पॉइंट में ना पास हो सकता है मुझे पॉइंट होता इकड़े सपोज इस एक पॉइंट में ना इन्फाइनाइट सर्कल पास हो सकता है ओके ओके चला नेक्स्ट इफ टू पॉइंट्स ये टू पॉइंट्स ले ये नहीं की ये टू पॉइंट्स मतलब कितने सर्कल पास हो सकते हैं दिस पॉइंट इज ए और दिस इज बी अतः ऐसे में दे आप लोग ले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम यूज़ कर रहे थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम उधर माइटी आसे लक्ष्य ताला आसे तुम � अपन क्या बोले लो every point on this perpendicular is equidistance from AB वेग वेग point इस तरह तुम्हारा अली रेड है रिचान सर की infinite हाँ मतलब two मतलब infinite करो शक्तो पहला AB मतलब जाइल में भी तो तो यार white वाले मतलब केला मत समझो दूसरा आए तो छोटा सर्कल है तो चाहे AB मतलब केला मत तो रेड सर्कल है तो तीन मतलब जाए मुझे जोड़े पॉइंट्स हैं एबी और ए एम बी सॉरी डीएम और असना जोड़े सर्कल पास हो सकता है मत डीएम और कितने पॉइंट हैं इनफाइनाइट मुझे कहा है जल्ला वन पॉइंट मतलब अपन कितने सर्कल पास होता है इनफाइनाइट टू पॉइंट्स अस्तित्व जैसा मतलब अपन कितने होता है इनफाइनाइट ओके थर्ड इफ थ्री कोलिनियर पॉइंट एंड थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दोनों वेग वेग दे थ्री कोलिनियर एंड थ्री नॉन कोलिनियर कोलिनियर मंजे एका सरल रेशे एका सरल रेशे तीन बिंदु असेल तो कितने सर्कल पास हो सकता नॉट पॉसिबल सर्कल ड्रॉ होना रहता है तीन रेशे मतलब तीन पॉइंट मंदा सर्कल होना रहना इधर ऐसा इतना केला तो मतलब � 
या दोन मधन गेला तो बाहर का राइल या दोन मधन गेला तो बाजू का राइल थ्री नॉन कोलिनियर थ्री कोलिनियर पॉइंट सर्कल होना नहीं बट ई थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट नॉन कोलिनियर एक रेषे नहीं रेषे न से वन सर्कल थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट मन कि होता ओनली वन सर्कल फक्त आणि फक्त वन सर्कल थ्री नॉन कोलिनियर मधन जाऊ शकतो थ्री नॉन कोलिनियर म्हणजे तिन्ही एका रेषेमध्ये नाही आहेत वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत त्याच्यात ना एक सर्कल जाऊ शकतं पण तिन्ही जर एका रेषेत आहे तर पॉसिबल नाहीये क्लिअर शेवटच्या दोन प्रॉपर्टीज बघू आणि मग थांबूया आपण आता जी आपण तिसरी ऍक्टिव्हिटी केली त्याच्यामध्ये एक सर्कल ड्रॉ के अपन ओके एक दुसरा एक सर्कल दोन कॉर्ड है इतने सेंटर है एक दोन मिनट को माला बुलावा आया है तर इधे का संगित है हाँ दिस दिस ए बी एंड ए सी आर टू कॉर्ड्स कॉर्ड ए बी कॉन्गुर टू कॉर्ड ए सी दिस इज गिवन इन्फॉर्मेशन ओ मैं इतरम आतो इक्वल कॉर्ड्स और इक्वी डिस्टन्स From center, equal chords are equidistant from the center. Center first na ya chord jo apn draw karo. Equidistant manje distance. Distance kaise aste na? Me perpendicular measure kela tha. Manun ha samjha M se lani ha N se. Chord A B and chord A C equal hai. सेंटर अंतर इक्वल उल्ट दोन कॉर्ड दिल दोन कॉर्ड दिलेले दिल्ली ए बी सी इत एम एन ओके मै हो इकड़े इकड़े ऑलरेडी दिल आता ओ एम ओ एन ओ एम इज इक्वल टू ओ एन का डिस्टन्स इक्वल है मैं टू कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टन्स then that chords are equal जर दोन कॉर्ड या सेंटर पासन इक्वल अंतरावर असतील इक्वल डिस्टन्स वर असतील तर ते कॉर्ड काय असतात इक्वल असतात म्हणजे होईल ए बी आणि ए सी इक्वल कळालं यस सर या सगळ्या प्रॉपर्टीज नववीला होत्या या चारी आणि त्या आता आपल्याला वापरायच्या आहेत पुढच्या लेक्चरला डायरेक्ट आपण एक थेरम बघून एक्सरसाइज सुरू करणार आहोत पहिली एक्सरसाइज सोमवारी आपण घेऊन टाकू या प्रॉपर्टीज प्लीज विसरू नका या तुम्हाला बऱ्याचशा याच्यामध्ये वापरायच्या आहेत मग आज आपण इथेच थांबतोय सोमवारी भेटू